society and the management of diabetes. Madhumeha. The most threatening disease of the society is the reason for behind this gathering. It gives me a great pleasure to invite our special chief guest, Dr. Radha Krishnan, Commissioner of Greater Chennai Corporation, for this event on the behalf of the entire Kaveri family. We welcome you, sir. Our chief guest doesn't need any introduction because he is a man always to lead the parade for any such public awareness events. I also invite all the other dignitaries, Dr. Aravindan Selvaraj, sir, our ED and uh, co-founder of Kaveri Hospitals, Dr. Ayapan Poniswami, Medical Director of Kaveri Hospitals, Dr. Barni Dharan and Dr. Sivaramakanan always have been a great uh, team in working towards eradicating or managing diabetes. In the now distribution diabetes, five years, two three years, the Kaveri Hospital is First of all, number Chief Guest, Greater Chennai Corporation Commissioner, Dr. Radha Krishnan, sir, in the presence of the it is a very big uh, uh, honor for us. You know, because we know last one week how much suffering and uh, how much of effort we have just uh, taken care for the community. And uh, I thank Dr. Arvind, sir our executive director for his presence because every time he supports us in all the community project program. Thank you so much for your presence. And uh, I thank Dr. Ayapan medical director for uh, all his support in organizing this uh, event. Thank you for your presence. Uh, and uh, our senior uh, physician Dr. Sura Makanan always a uh, support for us in encouraging all this event. And uh, I welcome all our uh, senior consultants uh, from our hospital for uh, their valuable time during this Sunday to the presence and also they are going to enlighten the public with their uh, knowledge and giving them the real kind of benefit about how to take care of diabetes and uh, I welcome all the public and I welcome the press for this uh, event. So now actually we have a lot of population that is pre-diabetes. So we have a lot of people more than 130 million. If you have a prevalence in India, you can see the role in the world. You can see the diabetes in the world. So, if you have an impact on the number of people in 2004, we have a very good impact on the tsunami. So, we have a very good impact on the tsunami. That's a real hero. We have a chief guest. So, I meet him on the other day. And uh, he is recognized by the United Nations also. He went to the United Nations and he just told uh, how we just managed and also went to Sri Lanka also. So, yeah, so that kind of uh, impact, you know, tsunami. Now, he rescued that time. And again, we call him to rescue the diabetes tsunami. So, this is a real health uh, diabetes tsunami of this 21st century, which is a time bomb of this century. And uh, everybody should know about the diabetes. Because in the World Diabetes Day, so International Diabetic Federation, every year they come with a theme. So this year they came with the theme, know your risk, know your responsibility. That means it's not just for every other diabetes motor, everybody should know. So about the LRP may the diabetes for the awareness that you know. I've been to a concept like that in the vision vision diabetes and uh, we are mainly educating the people and not only that. So during the COVID time, so people suffer to reach a doctor. So after the help, probably put the friend thing. So they started the diabetes helpline. Triple eight zero two, triple eight zero two. So where people can reach anybody, not alone the from the hospital. So for the community, in the number of the call for now, I will get diabetes for the A to Z LMA and the diabetes care team, twenty four hours and working to answer the queries and also we save lot of lives. In it currently we started in two thousand twenty one. Every month we have more than thousand calls we are getting in this helpline and we are running a, a very good effort for the community. So then we started actually young people are getting diabetes. We are seeing now 20 to 25 years of diabetes. What we are going to do for them. And with the evidence we have to do. So then we started diabetes remission program. So that means actually even in the people with the diabetes, we can just prevent them from getting into diabetes in the long run with the diet, exercise and physical activity with the emotional support, all those things we formed a team. And we are just changing the quality of life of the patients and we reverse some of the patients with the diabetes reversal. Then really actually in the no your risk and no responsibility responsibilities, we have to reach the community. So we are the community. So we are I am just discussing with Dr. Ayapan. So actually we want to form diabetes on wheels. We have to reach the community. We have to educate them 
not only that because ipo namma nare per ku vandha diabetes pathina is silent disease nobody knows ella symptoms irukku appdi solla mudiyadhu that is what it happens they will come with the complications they go to the eye doctor blood vision so long appo mel paathadha nee sugar check pannunga anga sometimes they go to the urology doctor for infection appo sugar high a sometimes they neglect the foot they come with the complications diabetic foot complications oda here so idu ellame idu pannanum nu irukken we found the diabetes on leads sponsor and the first thing we just want to start in chennai another 100 days 100 locations in chennai we have just initiated the program and uh, i am happy that our commissioner uh, is going to inaugurate and launch this event that will be a, a great success and good for the community program which is going to outreach and uh, this is starts from kaveri hospital we are very much uh, proud and always uh, uh, this in the tissue tissue diabetes now like can i with you this uh, i just want to thank dr mani on keep on the help this is his uh, dream and we are making it true and it is happening and uh, with all the support from dr arivindan and dr ayyappan and dr magesh so it makes me just uh, the dream is coming true here and uh, i want uh, everybody to just to spread the news and make the community aware of diabetes and uh, we have to fight against diabetes that is the main thank you so much very good morning to everybody anavarkum vanakkam first of all irundhu romba beautiful ana indha video paathadhukku appra enoda address ku thevai illa endradha enoda idu dr vidyan team of specialist and more importantly my friends endra na sonna indha kaveri marthamuna vandu na sugadhara thurayila 2012 la padiyetrukku munnadiye tsunami la 2005 la indha tirichi la avanga romba problem ah irundanga என்ன ஒரு நியாயமான ஒரு தேவையை கேட்டா கூட முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டங்கள் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே கூட அவங்க வந்து கை கோத்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாருக்கும் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தாங்க ஆக்சுவலா என்ன ஆகுதுனாக்க நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம கவனம் இப்ப கூட எல்லாரோட கவனம் என்னன்னா கேரளால வந்து ஜேவன் ஸ்ட்ரெயின் கோவிட் அதிகமாயிடுது அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்ல ஒன்பதாயிரம் கேஸ் ஒரு வாரத்துல ரிப்போர்ட் ஆச்சு இல்லையா எங்கேயாவது டெங்குல ஒருத்தர் வந்து பாதிக்கப்பட்டாரு இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சுகாதாரத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் என்னன்னாக்கா பொது சுகாதாரம் அப்படின்றது மருத்துவ சார்ந்த சுகாதாரம் மட்டும் இல்ல சோசியல் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் சொல்லுவாங்க எந்த இடத்துல நம்ம பிறந்தோம் ரூரல் அர்பன் டிவைட் எவ்வளவு தகவல் நமக்கு இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு பக்கம் தாய் சேய் நலம் இன்னொரு பக்கம் நோய்கள் நோய்கள் ஒரு பக்கம் தொற்று நோய்கள் இன்னொரு பக்கம் தொற்றா நோய்கள் இது ரெண்டுக்குமே தடுப்பூசி உள்ள நோய்கள் தடுப்பூசி இல்லாத நோய்கள் ஈவன் தொற்றா நோய் கேன்சர் கூட இந்த கர்ப்பப்பை கேன்சர்கள் இப்ப வந்து வேக்சினேஷன் வந்துருது இத நம்ம போக்கஸ் பண்ணும்போது மெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்னன்னா இப்போ நான் என்ன பாக்குறேன்னாக்க சர்க்கரை நோய் வந்து ரொம்ப இவரே புள்ளி விவரங்களும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து நூறு பத்துலேட்டி விழுக்காடுக்கு ஏன் சவுத் ஏசியாவுக்கே மருத்துவ மையமா சென்னை தான் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் போது சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம கேபிட்டலா இருக்கிறோமா சர்க்கரை நோயே இல்ல இட் இஸ் மல்டி பேக்டோரியல் இஷ்யூ அதுலதான் இவங்க வந்து என்னன்னாக்கிடன் நாலரை மணிக்கு தான் பால் வந்ததான் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ்ல டார்கெட் இதுல டார்கெட் எல்லாருமே அந்த அட்ரினர்ஜிக் வாழ்க்கையிலே இருக்கும் சோ அதனாலயே நமக்கு ஒரு பக்கம் சிலண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய நேரம் இல்ல ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ஒண்ணு வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் கன்செப்ட் இருக்குங்க வேலைக்கும் இடம் கொடுக்கணும் வாழ்வுக்கும் இடம் கொடுக்கணும் ஆனா என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே நான் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர் மக்கள் கவர்மெண்ட் பிரைவேட் எனி செக்டர் சோ இது என்ன ஆயிடுறதுன்னா எது நம்ம உணவால் செய்ய பயிற்சியால் உடற்பயிற்சியால் கட்டுக்குள் வைக்கக்கூடியது வராமல் தடுக்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக உணவால் கட்டுக்குள் கொண்டு வரக்கூடியது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பயிற்சி மற்றும் உணவால் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியுது அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் மருந்துக்கு போனோம் ஆனா இப்ப நம்ம நிலைமை என்னன்னா எல்லாரும் லிப்டின்ஸ்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க போனா கூட ஸ்டான்லி மருத்துவன் நாங்க போனா ஃபர்ஸ்ட் சார் ஏதாவது மருந்து கொடுங்க எனக்கு வந்து இருநூறு டிடெக்ட் ஆயிருக்கு எனக்கு அடுத்த வாரமே கம்மியாகுது 
அழுத்தமான கம்மியான மாதிரி நோய் இல்லப்பா இது தொடர்ந்து அனைத்து இவர் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு காலா இருக்கட்டும் நரம்பா இருக்கட்டும் கண்ணா இருக்கட்டும் கிட்னியா இருக்கட்டும் லிவரா இருக்கட்டும் எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்த கொண்டு போனாங்க எனக்கு திருப்தி என்னென்றால் இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பணி நாங்க செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆறாயிரம் ரூபாய் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கோம் நான் ஒரு நான் ரெண்டு கடை முடித்து தான் நீங்க வந்திருக்கேன் நீங்க முடித்த பிறகும் போக போறேன் ஆனா இவங்க ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒரு டயபெட்டிஸ்னா டயபெட்டாலஜிஸ் மட்டும் வந்து நம்ம பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பையும் அது பாதிக்கக்கூட தன்மை வாய்ந்தது சோ அதற்கு வசதி வச்சிருக்காங்க செகண்ட் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறாங்க சோ இதை நம்ம பயன்படுத்தணும் அடுத்த கேள்வி நீங்க என்ன கேட்க அரசு என்னங்க பண்றது மக்களால் மக்களை தேடி மருத்துவத்துல நம்ம வீட்டுக்கு வீடு போறோம் ஆனா தமிழ்நாடு தான் ஒரு ரோபஸ்ட் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அரசும் தனியாரும் சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு வசதியை வச்சிருக்கோம் சோ அதனால நான் மிகவும் பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேங்க டாக்டர் அரவிந்தன் டாக்டர் பர்னி ஐயப்பன் அண்ட் ஆல் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஹியர் யூ ஆர் டன் கிரேட் ஒர்க் நான் நியூட்ரிஷனிஸ்ட பார்த்தேன் நான் பிசியோதெரபிஸ்ட பார்த்தேன் நம்ம கால் இருக்கக்கூடிய நரம்பியல் பாதிப்பை பார்த்தேன் ஃபேட்டி லிவரை பார்த்தேன் எதை பார்க்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை டயபெட்டிக் காம்ப்ளிகேஷன்ல எல்லாமே ஒரு மையத்துல கொண்டு வந்ததுனால உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி வரும் எப்படி நம்ம பினிக்ஸ் மாதிரில எந்த இந்த படத்தை பார்க்க போனாலும் தியேட்டர் இருக்கும் ஆனால் அதுலேயே நான் சொல்றேங்க அந்த மாதிரி தியேட்டர்ல போகும்போது நம்ம டிக்கெட்டோட அதிக வேலைக்கு பாப்கார் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுவோம் சோ நம்ம எல்லாரும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த இதையும் இவங்க போட்டிருந்தாங்க மில்லட் இயர் ஆஃப் மில்லட்னா அதை எப்படி பயன்படுத்துறது டேஸ்டி எப்படி கொடுக்கறது ஃபைபர் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு இது எல்லாமே இங்க மட்டும் ஒரு மையமா மருத்துவமனைக்க மட்டும் பண்ணாம இருந்து நான் என்னோட பாராட்டுகள் ஓரளவுட முடியும் ஆனா நூறு இடங்கள்ல போய் அவுட் ரீச் ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க இல்லையா அதுதான் முக்கியமானது பொதுமக்கள் தான் என்னோட ஒரே ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நோய் நான் பயப்படக்கூடாதுங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி நமக்கு என்னன்னா எப்பவுமே ஒரு அச்சம் சுகர் ஐயோ சுகர் வந்துட்டான் ஐயோ கேன்சருக்கே குணப்படுத்தக்கூடிய அளவு இவங்க வந்து முன்னேறி இருக்காங்க இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிடுறாங்க ஸோ நம்ம பயந்து டினையில் உண்ணவு ஒத்தி போட்டு கடைசி கட்டத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துடணும் இப்போ காலில் காயம் வருது இல்லையா பல நாள் அப்படியே கேங்கிரின் ரேஞ்சுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வராங்க பொது மருத்துவமனைக்கு அதையும் குணப்படுத்திடுறாங்க மருத்துவர்கள் பட் ஏன் நம்ம ஏன் ஒரு பல் வலினா ஏன் போகக்கூடாது ஏன் ஒரு கால் வலினா ஏன் ஒரு ஒரு மருத்துவ பூச்சினா ஏன் செக் பண்ணிக்க கூடாது அந்த மாதிரி நம்மளே ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் ப்ரொமோட்டிவ் இப்போ ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்துக்கு மேல ப்ரொமோட்டிவ் ஹெல்த் போயிடுது வெல்னஸுக்கு போயிடுது அந்த கன்செப்டில் தான் இவங்களோட வாகனங்கள் டிஷும் டிஷும்னு நம்ம வந்து தாத்தால இருந்தவன்னா குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சார் உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு இன்னைக்கு நூத்தி இருபது இருந்தது சார் உங்களுக்கு பிபியா சுகர் சுகர் வந்து நூத்தி எழுபது சார் லோவர் எவ்வளவு சார் அது நூறு தாண்டிடுச்சு சார் அதுக்கப்புறம் ரேண்டம் எப்படி அதுதான் சார் நான் நல்லா இன்னைக்கு இட்லியோட சேர்ந்து சக்கர பொங்கல் சாப்பிட்டேன் அது வந்து இருநூத்தி இருபது வந்து சார் அப்படி அதை பேசத்தோட உடற்பயிற்சி பண்ணி உடற்பயிற்சி பண்றாங்கன்னா கடைசியா போய் பக்கத்துல அந்த திருமணல இருக்கிற கடையில நல்லா வடையும் இதையும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க சோ நம்மளே நம்ம வாழ்வையில ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் ப்ரொமோட்டிவ் ஹெல்த் உள்வாங்கிக்கணும் அதை உள்வாங்கினா தான் சுகாதாரம் மட்டும்ங்க இன்னொரு தர குறை செயல்களத்தோட நம்ம நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் நம்ம நம்ம குடும்ப ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் நம்ம பகுதியின் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் அந்த ஏரியா எங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் ஏனென்றால் இனிமேல் இது ஒன் வேர்ல்டு ஒன் வேர்ல்டு கால்நடையிலேருந்து நமக்கு நோய் வருது நம்மளேருந்து கால்நடைக்கு போகிறது ஒரு ஊரில் இருக்கிற நோய் முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்குள்ளே இன்னொரு கம்ப்ளீட்டாக ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரம் போய் திரும்பி போயிடுறது அந்த அளவுக்கு நம்ம உலகம் மாறிட்டு இருக்கும் பொழுது வி ஆல் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ப்ரொமோட்டிவ் ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் நம்ம ஹெல்த்தை ப்ரொமோட் பண்ணோம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்துடுச்சுன்னா பயப்படக்கூடாது இந்த மாதிரி மூத்த மருத்துவர்கிட்ட போய் அவர்கள் சொல்ல அறிவுரையை முழுமையாக இருக்கும் ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த மீட்டிங் போகும்போது சார் என்னால் வந்து சாதம் தான் சாப்பிட பிடிக்கும் சார் நாங்கள் மக்களே தெரியும் இன்னைக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா பத்து லட்சதாவது கேஸுக்கு போய் பார்க்கணும் இந்த ஒரு காரணம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு மலை மாதிரி ஒரு பழனி மலை மாதிரி சாதத்தை வச்சுட்டு அங்கேயா அப்படி ஊற்றி தர முக்கியமா மக்களை தேடி நான் வந்தா பத்தாதுமா நீங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு சாப்பாடா
நம்ம கையில ரிவர்சல் வேற இருக்கு அந்த முத்தலைப்பான கருத்தை இவங்க உள்ள பதிவு பண்ணிருக்காங்க ரிவர்சல் நடக்கிறதோ நடக்கலையோ அந்த நம்பிக்கையில வந்தா பயப்படாதீங்க இது வந்து கண்ட்ரோல் தான் ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடியது ஒரு பெண்மணி அந்த அம்மாவுக்கு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் நைன்டி போர்ல நைன்டி சிக்ஸ்ல சந்திச்சேன் இன்னைக்கும் திடகாத்திரமா இருக்கு அது என்ன தெரியறதுன்னா நம்ம ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஆன்டிரட்ரோல் மெடிசன் வச்சு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா நல்லா கொண்டு வந்துட்டோம் இது என்னங்க இந்த நோய்க்கு நம்ம கையில இருக்கு இவங்களோட அறிவையை ஃபாலோ பண்ணோம் ஊருக்கு ஊரா அவங்களே மக்களை தெரியப்படுத்துற மாதிரி வராங்க அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அதை ஃபாலோ பண்ணும் இவ்வளோ முக்கியமான நிகழ்ச்சிங்கிறதுனால ஈக்குவலி முக்கியமான பணியில நான் திரும்பி போறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க டைம் கொடுத்து வந்துருந்தேன் சென்னை மாநகராட்சி முன்னோரு நிலையங்கள் நடக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் எங்கள் மாநகராட்சியில இவ்வளோ சிறப்பான இவ்வளோ நல்ல முகாம திஷும் திஷும்னு சொல்லி அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி அடுத்த ஐந்து ஆண்டுல இருபத்தி ரெண்டுங்கிறது பதினஞ்சு பர்சன்டா கொண்டு வர்றது நம்ம கையில இருக்கு மருத்துவர்களோட அறிவுரையை ஃபாலோ பண்ணி அவருக்கு நிபுணர்களோட அறிவுரையை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி துறை நண்பர்கள் நாங்கள் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றோங்க இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவுக்கு நிறைய இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கெபாசிட்டி இருக்கு ஊடகங்கள் இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி உள்ள கருத்துக்கள் நோய்கள் ஏன்னா இறந்துகிட்டா அது காடிய கரசில் இறந்துகிட்டா சார் அவர் அவரையும் தவிர்த்திருக்கலாமே ஒரு கணக்கீடா நம்ம குறைக்க கூடாது ஸோ உங்கள் கையில நீங்கள்லாம் தான் எங்களுக்கு ஒத்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுனால கோவிட்ல பழக்கங்கள் மாறித்து மக்கள் எல்லாத்தையும் பின்பற்றினாங்க இந்த மாதிரி உள்ள நல்ல செய்தியும் நீங்க வந்து பொதுமக்கள்ட்ட கொண்டு சென்று பொதுமக்கள் இதை முழுமையா பயன்படுத்திக்கான நம்பிக்கையோட ஏற்கனவே ஐநூறு பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவர்களையும் வாழ்த்தி மீண்டும் அனைத்து மருத்துவ வல்லுநர்களையும் டாக்டர் மருணி போன்ற எல்லாருக்கும் டாக்டர் அரவிந்தனை குறிப்பிட்டோம் டாக்டர் சந்திரகுமார் எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி அதே ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் இங்க இருக்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வராம தடுக்கணும் அதுக்கு மேல வந்ததுனாக்கா உணவு உடற்பயிற்சி மூலமா தவிர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உணவில் மாற்றங்கள் மூலமா தவிர்க்கணும் கடைசியா தான் மருந்துக்கு போகணும் ஸோ அந்த கன்செப்ட்ல எல்லாத்தையும் அவங்க வச்சதுக்கு இவங்களுக்கு என்னோட பாராட்டுகள் தொடர்ந்து மற்ற பணிகள் இப்ப கரெக்டா நான் இவங்கிட்ட சொன்னேன் இதை டெஃபினட்டா கேட்பாங்கம்மா ஒன்று வந்து என்னன்னாக்கா நமக்கு நாலாம் தேதியில தொடர் மழை முப்பத்தாறு மணி நேரம் நான் மீண்டும் மீண்டும் பல இடத்துல தெளிவுபடுத்த கடமை கொடுத்துருந்தேங்க பிறகு தெரியாது ஒரு மேட்டூர் அணையோட கொள்ளளவோட இரண்டில் மூணு பங்கு இந்த ஆறாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் சென்னை மாநகராட்சி சுற்றி உள்ள இடத்தில் மழை பதிவாகி நான்கு முகத்வாரத்திலையும் தண்ணி வாங்காத நிலையினால சென்னையே ஒரு ரிசர்வராக இருந்தது ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அறுபது விழுக்காடு கிளியர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படிப்படியாக எல்லா இடத்தையும் கிளியர் பண்ணுறோம் ஒரே இடத்துல இப்போ இந்த ஆயில் ஸ்பில் பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கிறது குப்பையை பெற்றவர்களும் இந்த தண்ணி போன இடத்துல நான் முதலமைச்சர் சொன்ன மாதிரி நம்ம பொது சுகாதார சவால்கள் வந்து இந்த பதினோரு நாட்களில் தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு டன் குப்பைகள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் டன் குப்பைகள் இந்த பதினோரு நாட்களில் அகற்றியிருக்கோம் அதில் எண்பத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு வந்து ரெகுலர் குப்பை அதே மாதிரி சோஃபா செட்டு அந்த மாதிரி வீட்டில் பஞ்சு மெத்தை போன்றவை அது இல்லாமல் தொள்ளாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த கட்டடம் மற்றும் மரம் சாரி மரம் மற்றும் கிளைகள் போன்ற கார்டன் கார்பேஜ் இந்த பணியும் தொடர்ந்து நிறைய பெற்று கொண்டு வருது அதே மாதிரி பிளீச்சிங் பவுடர் தெளிக்கிறது பொது சுகாதாரத்தில் நோய் வராமல் தடுக்கிறது அந்த பணிகளும் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது ஆயில் ஸ்பில் நடக்கக்கூடிய இடத்துல எண்பு இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு தொடர் மருத்துவ முகாம்கள் குறிப்பாக ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு கண் நிபுணர்கள் தோல் நிபுணர்கள் மற்றும் சுவாச நிபுணர்களையும் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கால்நடை முகாம்களும் நடந்தது சார் இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் டோக்கன் வந்து எத்தனை சதவீத பயனாளர்களுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு இல்லை அந்த பணிகள் பூராவுமே இங்கே உங்களுக்கு நம்மளோட கூட்டுறவுத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை பார்க்குறாங்க பட் அதே நேரத்தில் சென்னை மாநகராட்சி ஹோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்ரோச் இதில் வந்து ஒவ்வொரு துறை வாரியாக பார்க்காம நம்ம அனைத்து துறையும் சேர்ந்து சென்னையில் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தெட்டு நியாய விலை கடைகள் இருக்கு அதில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பயனாளிகள் அங்கே போட்டிருக்கோம் கூட்டுறவு பயனாளிகள் தான் அந்த கூட்டுறவு மற்றும் நம்ம உணவுத்துறை பய பிடிஎஸ் ஷாப் தான் அந்த ஆறாயிரத்தை இன்றைய தினம் ஒவ்வொரு கடையிலையும் நூறு வழங்க இருக்கிறாங்க அடு நாளையிலேருந்து இருநூறு வழங்க இருக்கிறாங்க இந்த சென்னையை பொறுத்தவரை இருநூத்தி அறுபத்தாறு இடங்களில் அறுநூத்தோரு கடைகள் ஒரே இடத்தில் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கடைகள் இருக்கு அங்கே வந்து தனியாக நாங்கள் கூடுதலாக இருநூற்றி அறுபத்தாறு அலுவலர்கள் போட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் முந்நூற்றி பதினேழு நியாய விடை கடைகளில் அந்த
அந்த மாதிரி அதற்கு தனி டேபிள் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு டேபிள் பை சான்ஸ் அவர் பேர் இல்லை ரேஷன் கார்டாக இருக்கு அவர் ரேஷன் கார்டு இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவருக்கு பான் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் அந்த துறையோட இணைந்து பொதுமக்களும் இணைந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து கிளீன் பண்றது குப்பைய பத்தி கூட என்ன சொல்ல இது நம்ம குப்பை நம்ம எடுத்துட்டு அடுத்த நாளே போட்டால் நம்ம எல்லாருமே வி ஷுட் கெட் இன்வால்வ் சிங்கப்பூர் மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து அதற்குன்னு தனியாக எங்களுக்கும் அந்த பவர்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம வந்து ஒரு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குப்பைக்கும் வரி வசூல் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் ரொட்டீன் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இதை வச்சு பண்ணுறோம் உங்கள் கருத்து ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அதற்கு ஏரியா சபா மூலமாக நாங்கள் அந்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவோம் சார் என்னூரை பொறுத்த வரைக்கும் சுற்றுப்புற சூழல் துறை தலைமை செயலர் தலைமையில் இரண்டு கூட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் தனியாக ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட சில இடத்துல வீடுல பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடத்துல நம்ம அந்த பொருட்கள் பதினேழு பொருட்கள் கொடுத்து அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியில் ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கக்கூடிய நிகழ்வு மீனவ பகுதியில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுங்க போட்டு டேமேஜ் ஆயிருக்கு நெட்டு டேமேஜ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் டேமேஜ் இருக்கு அதுக்கு தனியாக அந்த துறை வாயிலாக அந்த குழுக்கள் அவங்க முடிவெடுப்பாங்க இல்லை அது நான் வந்துங்க ஃபீல்டில் கலப்பணியில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த அதிகாரிகள் பட் டெஃபினாக அந்த எண்ணெய் கசிவு பாதிப்பை முழுமையாக அகற்றுவதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க மண் முதலமைச்சர் விட்டுருவார் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரணங்களும் வழங்குறதுக்கு உத்தரவிட்டுருவார் யூத் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டரும் அண்மையில் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் அவரும் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் மாற்று கருத்தே கிடையாதுங்க அந்த மக்களும் இன்ஃபேக்ட் எங்களோட கிளீன் பண்ணுறதுல தானோட தானாக வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரி அனைத்து வகையான இதுவும் பண்ணுவோம் இதையும் செக் பண்ணிடுச்